vocês, meus amores? Gente, esse vai ser o primeiro vídeo de DIY aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem desse estilo de vídeo. E pra começar bem o ano, a gente vai começar se planejando. De que forma, Fer? A gente vai fazer um planner usando o caderno. Se você já gostou da ideia, já tá aí se remoendo pra saber como que vai fazer isso, gente... Continue assistindo o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo por aqui. Então, vem comigo. Vamos lá, então. Esse é o caderno que eu vou usar, ele é da Barbie, ele é de uma matéria. É, vocês podem personalizar o caderno de vocês da forma que vocês quiserem, mas eu vou deixar o meu assim mesmo. É, vou pegar uma caneta de ponta grossa permanente. E vou colocar 2020 ali no cantinho do nosso planner, pra já dar um toque diferente e dar uma personalizada. Vamos agora pra parte interna do nosso planner. É, no meu caso, ele já veio com esse saquinho, né? Com esse porta-papel, mas pra quem não tem, você pode fazer também. Peguei um calendário bem simplesinho, em cima eu vou escrever 2020 e embaixo eu vou colocar as datas importantes é, durante o ano, aniversários e tudo mais. Eu gosto muito de usar a cola bastão porque ela não deixa molhar o papel, sabe? Então, pra mim é ótimo. É, optei em escrever 2020 em dourado, né, já que é, vou seguir mais ou menos as cores que tem ali no caderno. E você vai fazer da forma que você achar melhor. Embaixo eu escrevi datas importantes, porque eu acho essencial é, ter um espacinho para esse tipo de anotação. Assim você não se perde e já tem tudo ali em mãos. No verso da folha, para não ficar manchado, eu vou pegar esse papel criativo e vou colar em cima para tampar, sabe, essas marcações que ficou da canetinha. É, vocês podem medir e colar. É, escrevi ali recados e tô colando alguns post-its para poder anotar e tudo mais, deixar bem bonitinho. Decore da forma que você achar melhor e do seu gosto também. Então, para a página de metas. Como a gente tá no começo do ano, então é sempre bom propor metas durante o ano, para você também poder se programar, se quer notar viagens e tudo mais. É, eu gosto de fazer esse tipo de propósito, porque querendo ou não, motiva a gente a, a criar, né? A querer ter coisas novas, a querer mudar. Então, eu acho muito bacana fazer esse tipo de, de anotação. Próxima página também, para poder cobrir a parte ali de canetinha, eu recortei uma nuvenzinha no papel colorido e eu vou escrever hobbies, que assim você pode colocar as coisas que você quer fazer, os livros que pretende ler, as séries que você pretende assistir, filmes, algo que você mais gostar, academia, enfim, isso aí fica a seu critério. Seguindo o mesmo padrão, é, eu resolvi fazer um contorno nessa nuvenzinha para dar um diferencial, né? E dar um acabamento mais bonitinho, deixar mais enfeitadinho as nossas folhas do, do planner. Aí eu coloquei a minha wishlist, porque eu acho essencial também ter algo que eu sempre faço. Uma listinha de desejos, né? O que você pretende comprar, o que você gostaria, né? Então, eu acho bacana fazer isso, é algo que, ah, sei lá, me motiva também durante o ano a querer conquistar as coisas que eu acabo escrevendo aí. Agora,
agora sim, vamos dar forma, né, pro nosso planner. Comecei fazendo essa divisão referente ao mês de janeiro. É, eu fiz esse triângulo porque é super prático e fácil, então, assim, não tem muito segredo, né? E você vai poder enfeitar da forma que você achar melhor. É, resolvi fazer esses detalhes em dourado. E daí, se você quiser fazer desenho, colar adesivos, fica a seu critério. Escrevi janeiro e aí tô dando uma decoradinha nas letras, dando uma engrossada, sabe? Eu acho bem bacana esse estilo de letra. Claro, pra quem sabe fazer aquelas letras todas desenhadas, fica maravilhoso também. Mas assim também já quebra um galho aí pra gente poder entender que é referente ao mês de janeiro, né? Eu resolvi escrever uma frase de abertura de mês. Eu amo essa frase, eu escrevi a lápis. É, depois, se você quiser, você pode passar a canetinha por cima e fica tranquilo. Esse é o resultado que ficou. Eu achei que ficou bem bacana a proposta e você pode fazer isso todo mês. Resolvi fazer uma parte de finanças também, porque eu acho bacana você anotar o que entrou durante o mês, o que saiu, e depois fazer um total de gastos, se você economizou alguma coisa. Então, eu acho bem viável colocar isso também, porque assim você tem um controle do seu dinheiro, né? E no que você investiu, deixou de investir e tudo mais. Agora, eu fiz uma, um calendário e eu dividi em sete dias, né? Da semana... E eu tô fazendo as riscas conforme a quantidade de semanas que tem um mês. E essa, por último, vai ficar tipo um, pra observação, algum tipo de anotação aí. E eu fui preenchendo com os dias da semana e depois fui preenchendo com os dias. Nada assim de muito segredo. Dividi também minha semana, gente. Esse é uma forma que eu gosto muito de, de me programar, de fazer meus planejamentos. Porque assim eu não esqueço de nada, de nenhum compromisso. E também você tem uma, uma visão geral de como será a sua semana, se vai ter é, vários compromissos e tudo mais, ou vai estar uma semana mais folgada. Então, eu acho, assim, super viável vocês se planejarem também dessa forma, mas também fica a critério. É, aí eu esqueci de colocar o domingo. Então, eu fiz um quadradinho bem pequenininho, né? Porque domingo é um dia mais tranquilo e, e deixei um espaço um pouquinho menor. Embaixo, nesses três quadradinhos que sobraram, eu coloquei metas, né, pra cumprir durante a semana... Coloquei inspiração, alguma coisa que eu gostei, eu faço uma anotação. E no último quadradinho eu fiz um coraçãozinho de algo que eu gostei, de alguma música, e eu deixo anotado. Também dividi em meu dia, eu dividi a página em dois, assim você consegue otimizar melhor a página, né? E eu coloquei a divisão dos horários manhã, tarde e noite... Assim você consegue deixar mais específico o que você vai fazer nesses três períodos. E o planner ficou desse jeito, gente. Eu achei que ficou bem com a minha cara, do jeito que eu gosto, com todos os dados e coisas que eu realmente uso, que eu acho prático. É, essa parte de recados eu adorei, as metas também. Hobbies, eu pretendo ler livros esse ano, ano passado, acho que eu li só uns dois, a wishlist. E essa frase é sensacional, né? Você pode ser tudo o que quiser ser, e é isso mesmo, seja você, seja autêntico. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, que se você gosta também desse tipo de, de vídeo, deixa lá nos comentários que eu posso trazer outros 
tipos de DIY aqui também. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!